ఇండియా వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్ గురించి టిప్స్ చెప్తున్నాను ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి బట్టల్ని ఎటువంటి రకాలుగా యూస్ ఉతుక్కోవచ్చు వాషింగ్ మిషన్ లో మిషన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ ని కూడా చాలా మనం ఒక్క బట్టల్ని ఉతుకుతా ఉంటాము అది కాదు ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ ని చాలా రకాలుగా ఉతుక్కోవచ్చు అనమాట నేను అన్ని రోజు మీకు టిప్స్ రూపంలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ కమానిక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఇది అసలు కంపల్సరీ పాటించాల్సిన టిప్ ఎప్పుడైనా బట్టల్ని ఇలా కరెక్ట్ పొజిషన్ లో వేయకూడదు రివర్స్ చేసి వేయాలన్నమాట బట్టల్ని తిరగమర్ తీసేసి వేయాలన్నమాట ఇలా రివర్స్ లో వేస్తే ఏంటంటే బట్టలు వాటి క్లాత్ అనేది డామేజ్ అవ్వకుండా స్మూత్ గా ఉంటుంది ప్లస్ జెంట్స్ ప్యాంట్ కానీ కిడ్స్ వాటికి కానీ వేటికైనా మన లేడీస్ వాటికైనా జిప్ ఉంది అనుకోండి జిప్ ని క్లోజ్ చేయాలి జిప్ క్లోజ్ చేసి వేస్తే ఏంటంటే జిప్ అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది అనమాట లాంగ్ రన్ లో చాలా బాగుంటుంది ఇది ఫస్ట్ టిప్ ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ వచ్చేసి కర్టన్ కర్టన్స్ ని మామూలు కర్టన్స్ అయితే మన బెడ్షీట్స్ లాగా వాషింగ్ మిషన్ లో వేసేసుకోవచ్చు ఈ సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే కర్టన్ రాడ్స్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇలా స్టీల్ రాడ్స్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ వస్తున్నాయి కదా ఇవి వేస్తే ఏంటంటే మిషన్ లో టక్క టక్క కొట్టుకొని మిషన్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట అందుకనే మాకు భయం వేసి వీటిని నార్మల్ గానే వాష్ చేసుకుంటా ఉంటాము అలా కాకుండా ఒక బెస్ట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక కర్చీఫ్ గానీ ఒక కాటన్ క్లాత్ గానీ మన నైటీ క్లాత్ గానీ ఇంకేదైనా పాత కాటన్ మెటీరియల్ లో ఉండే క్లాత్ ని ఇలా ఈ రింగ్స్ అన్నిటిలోకి దూర్ చేసేయాలి చూడండి ఇలా దూర్చుకోవాలన్నమాట దూర్చేసి దీన్ని లాస్ట్ కి మూడు వేసేయాలి మూడు వేస్తే ఏంటంటే ఈ రాడ్స్ అనేవి మనకి వాషింగ్ మిషన్ లో పెట్టినప్పుడు కొట్టుకోకుండా కరెక్ట్ గా ఒక దగ్గరే ఉండి ఉంటాయి కాబట్టి మరి గట్టిగా మూడు వేయకూడదు ఇప్పుడు చూడండి నేను చూపిస్తాను ఇలా లైట్ గా మూడేసి ఇంత ఇంత కొంచెం గ్యాప్ ఉంచాలి బయటికి వాషింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా ఇలా అవటానికి తర్వాత రెండు మూడు మూడు గట్టిగా ఇక్కడ చివర్ లో వేసుకొని ఇలా వాషింగ్ మిషన్ లో పెట్టేసాం అనుకోండి ఈజీగా వాష్ అయిపోతాయి అనమాట మనకి టెన్షన్ కూడా ఉండదు రాడ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది మిషన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అనేటువంటి బాధ కూడా ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి థర్డ్ టిప్ పిల్లల సాక్స్లు గానీ మన హస్బెండ్ ఎవరు యూజ్ చేసిన మనం ఏదన్నా వాకింగ్ కెళ్ళి యూజ్ చేసే సాక్స్లు కానీ ఉంటాయి కదా ఆ సాక్స్లు ఏమంటే మన వాషింగ్ మిషన్ లో వేసినప్పుడు బాగా అది మిషన్ తిప్పుతుంది కదా అప్పుడు బాగా స్ట్రెచ్ అయిపోతాయి కదా ప్లస్ ఇక్కడ కూడా స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో కూడా బాగా ఇలా లూజ్ అయిపోతాయి అనమాట ఎక్కువ రోజులు మనం వాషింగ్ మిషన్ లో వేస్తా ఉంటే అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇలా సాక్స్ ని తీసుకొని నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి పిల్లల సాక్స్ అయినా ఏవైనా కూడా ఇలా మనకి కూరగాయల బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా పెట్టుకున్న బ్యాగ్స్ ప్లాస్టిక్ కవర్ ప్లాస్టిక్ టైప్ లో వీటిల్లో ఈ సాక్స్ ని ఇలా పెట్టేసి జిప్ ఉంటుంది కదా ఈ జిప్ క్లోజ్ చేసేయాలి క్లోజ్ చేసి సాక్స్ ని ఇలా మనం మిషన్ లో పెట్టేసాం అనుకోండి చక్కగా అవి పాడవకుండా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అనమాట ఇది ఒక థర్డ్ టిప్ ఫోర్త్ టిప్ ఏంటంటే ఇది చాలా యూస్ఫుల్ టిప్ ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా పిల్లలు స్కూల్ బ్యాగ్స్ గానీ కుషన్స్ గానీ పిల్లోస్ గానీ ఉంటాయి కదా ఇవి కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే కుషన్స్ మీద పిల్లోస్ మీద మాత్రం ఇవి వాషింగ్ మిషన్ అని రాసి ఉంటుంది మనం కొనేటప్పుడు ఉన్న వాటినే మీరు మిషన్ లో వేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇది కుషన్ అనేది నేను వాషింగ్ మిషన్ లో యూజ్ చేసే కుషన్ నే తీసుకున్నాను ఈజీగా అవైలబిలిటీ లో ఉంటాయి షాప్స్ లో వాటిని ఇలా డైరెక్ట్ గా జిప్ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఈ కవర్ కి జిప్ ఉంది ఈ జిప్ ఉన్న కవర్స్ లో పెట్టేసి ఇలా మనము వేసేసుకోవచ్చు అనమాట వాషింగ్ మిషన్ లో వెయిట్ ని బట్టి మనకి ఆ మిషన్ లో చూపిస్తుంది కదా ఎంత వెయిట్ వేయే వరకు వేయొచ్చు అంత వెయిట్ వరకు ఇవి వేసేసుకోవచ్చు అనమాట స్కూల్ బ్యాగ్స్ ఏంటంటే ఒక మనకి ఇది ఉంటుంది కదా కవర్ పిల్లో కవర్స్ పిల్లో కవర్ లో స్కూల్ బ్యాగ్ పెట్టేసి మన దిండు కవర్ ఉంటుంది కదా ఇలా స్కూల్ బ్యాగ్ ని పెట్టేయొచ్చు అనమాట మొత్తం చూడండి ఇలా ఇలా పెట్టేసి జిప్ ఉంటే జిప్ పెట్టేయండి లేదంటే కనుక ఇక్కడ చిన్న క్లాత్ పెట్టి కట్టేసి ఇది ఇలానే డైరెక్ట్ గా పిల్లల స్కూల్ బ్యాగ్స్ కూడా మనము ఉతకొచ్చు అనమాట ఇది ఒక టెక్నిక్ ఇంకా పిల్లలకి టెడ్డీ బేర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా కొన్ని పిల్లలు చిన్న కిడ్స్ ఉన్నారనుకోండి టెడ్డీ బేర్స్ కూడా బాగా ఉరికైతా ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా ఇదే టెక్నిక్ ఇలా కవర్ లో పెట్టేసి పిల్లో కవర్ లో జిప్ ఉంటే జిప్ లేదంటే ఇక్కడ ముడి వేసేసి కొంచెం దీన్ని వాషింగ్ మిషన్ లో పెట్టేస్తే అయిపోతుంది ఇది ఫోర్త్ టిప్ ఫ్రెండ్స్ డోర్ మ్యాట్స్ కూడా వాష్ చేసుకోవచ్చు డోర్ మ్యాట్స్
అలానే డైరెక్ట్ గా వేయొచ్చు అనమాట ఇది రెండు సైడ్ల క్లాత్ ఉంది కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ మిషన్ లో ఇలా ఒక మూడు నాలుగు పెట్టేసుకుని వాషింగ్ వాషింగ్ మిషన్ పెట్టేసేయచ్చు కొన్ని మ్యాట్స్ కి ఏంటంటే ఒక సైడ్ క్లాత్ ఉండి రివర్స్ సైడ్ వైట్ కలర్ లో ప్లాస్టిక్ గా ఉంటుంది అనమాట వాటిని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి పిల్లో కవర్ టెక్నిక్ ఉంది కదా ఆ పిల్లో కవర్స్ లో పెట్టేసి ముడేసి అవి వాష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదొక డోర్ మ్యాట్స్ టెక్నిక్ డిటర్జెంట్ మాత్రం ఎప్పుడైనా కూడా కరెక్ట్ మెథడ్ లో కరెక్ట్ మెజర్ లో వేయాలి ఎక్కువ వేయకూడదు మురికి బాగా పోతుంది కదా అని తక్కువ వేయకూడదు అనమాట ఎంతైతే మనకి అక్కడ రూల్స్ ప్రకారం మనం చెప్తారు కదా మిషన్ కొన్నప్పుడు అంతవరకే యూజ్ చేయాలి ఎంత వెయిట్ కి ఎంత డిటర్జెంట్ ఎన్ని బట్టలకి ఎంత అనే కొంతతోటే మనము సిక్స్త్ పాయింట్ లో వేసుకోవాలన్నమాట సెవెంత్ వచ్చేసి వెయిట్ ఎక్కువ వేయకూడదు సెవెంత్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లో నేను చేసిన మిస్టేక్ కూడా మీకు చెప్తాను నేను నాకు ఇంత ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ డోర్ మిషన్ వాడుతున్నాను ఇంతకు ముందు టాప్ లోడ్ ఫ్రంట్ డోర్ మిషన్ కొనక ముందు టాప్ లోడ్ మిషన్ వాడేదాన్ని అప్పుడు ఫస్ట్ కొన్నప్పుడు నాకు అసలు నిజంగా ఎంత వాళ్ళు చెప్పారు సిక్స్ పాయింట్ జీరో కేజీ సిక్స్ కేజెస్ అని ఏదో నాకు తెలిసినంత వరకు కుక్కు తానే ఉండేదాన్ని మిషన్ లో పెట్టేసి టాప్ లోడ్ లో అయితే అదేంటంటే మనం ఏమైనా పని మనిషి కాదు కదా లేదా మనం కాదు కదా ఒక బట్టలు ఎక్కువ వేసి ఉతకమ్మ అనటానికి మిషన్ అనేది వెయిట్ అంటే వెయిట్ అనమాట ఒక్క క్లాత్ కూడా ఎక్కువ వేయకూడదు సిక్స్ కంటే తక్కువ ఉంటాయి ఐదు కేజీలు ఉంటే నయమే కానీ ఆరున్నర కేజీలు వేస్తే మిషన్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది ప్రెషర్ పడి మిషన్ తొందరగా పాడవుతుంది నా ఫస్ట్ టాప్ లోడ్ మిషన్ అలానే తొందరగా ఫోర్ ఇయర్స్ లోనే మిషన్ డ్యామేజ్ వచ్చింది ఇంకా దాన్ని రూర్ కా రిపేర్ చేయించడం ఇష్టం లేక టాప్ లోడ్ మిషన్ తీసుకు తీసుకున్నాను అనమాట తీసుకున్న కానీ ఇంకా నాకు అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ నేను చేసిన మిస్టేక్ అంటే ఒక్క డ్రెస్ కూడా ఎక్కువ వేయకూడదు మిషన్ ఎంత వెయిట్ మనకు చూపిస్తుందో ఎంత టైం పెట్టుకున్నాము ఏ మోడ్ లో పెట్టుకున్నామో ఆ మోడ్ లో ఎంత టైం చూపిస్తుందో అంత వరకే అంత వెయిటే మనం చూసుకొని వేసుకోవాలన్నమాట అంతే అదొకటి సెవెంత్ పాయింట్ చూసుకోండి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎయిత్ పాయింట్ క్విక్ వాష్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట క్విక్ వాష్ సెట్టింగ్ సెట్టింగ్స్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి హడావిడిగా ఉండి తొందరగా పని అయిపోవాలనుకున్నప్పుడు క్విక్ వాష్ సెట్టింగ్ లో మళ్ళీ ప్లస్ ఎక్కువ బట్టలు ఉరికి లేనప్పుడు కొద్దిసేపు ఒక్కోసారి ఏమంటే కొద్దిసేపు వన్ అవర్ బయటకు వెళ్ళి వస్తాము కాకపోతే కొంచెం చెమట అనిపిస్తుంది అంతేగాని ఉరికి ఉండదు ఆ బట్టలకి అలాంటప్పుడు వాటి మనం పెద్ద మొత్తం మోడు లో పెట్టేసి గంటన్నర సేపు ఉతకన అవసరం లేదు థర్టీ మినిట్స్ క్విక్ వాష్ వాష్ లో పెట్టుకొని థర్టీ మినిట్స్ లోపే ఆ బట్టల్ని వాష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదొక టిప్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ టిప్ ఏంటంటే నైన్త్ కదా నైన్త్ టిప్ వైట్ డ్రెస్సెస్ అండ్ సెపరేట్ గా వేయాలి వైట్ డ్రెస్సెస్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మిషన్ లో ఉన్న ఒక్క బ్యాడ్ ఏంటంటే అన్ని బట్టలతో పాటు వైట్ డ్రెస్సులు వేస్తే ఒక వన్ మంత్ లో ఏం బ్లా కలర్ చేంజ్ అవ్వ కానీ రెగ్యులర్ గా వేస్తా ఉంటే ఏంటంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి వైట్ బట్టలు ఒక ఆరు నెలల కల్లా బన్నీ కలర్ బన్నీ లాగే ఉండదు అనమాట వైట్ కలర్ బన్నీ అని వాడతారు కదా జెంట్స్ అస్సలు అలా ఉండదు అనమాట అందుకని మనము వైట్ బట్టల్ని మాత్రం సెపరేట్ గా ఉతుక్కోవాలి క్విక్ వాష్ లో పెట్టేసుకొని ఉతికేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ నేను అలానే వైట్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉంచేసి వాటన్నిటిని ఒక ట్రిప్ లో వేస్తా ఉంటాను అనమాట స్మైల్ స్కూల్ డ్రెస్ వాళ్ళ యూనిఫామ్స్ కానీ పిల్లలు ఏవైనా కూడా వైట్ కలర్ వైట్ కలర్ లాగే వాడుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిషన్ ఎప్పుడు కూడా మన మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ తడి ఉంటుంది ఆ డ్రమ్ కి గానీ అక్కడ చుట్టూ ఏరియాస్ లో గానీ లేకపోతే డిటర్జెంట్ వేసిన దగ్గర డిటర్జెంట్ అతుక్కొని నేను అవన్నీ లాస్ట్ లో మీకు కొంచెం టెక్నిక్స్ ని వీడియోస్ ని చూపిస్తాను మిషన్ దగ్గర అవి చూడండి లాస్ట్ లో అవన్నీ కూడా మనము శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి మిషన్ ఎప్పటికప్పుడు మంచిగా వైప్ చేసుకొని తడి లేకుండా లాస్ట్ మిషన్ అయిపోయినాక ఒక పది నిమిషాలు డోర్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంచాలన్నమాట ఫ్రంట్ అయినా టాప్ అయినా డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంచితే డ్రమ్ అనేది ఆరిపోతుంది ప్లస్ ఒక మంచి మెత్తడ్ క్లాత్ తోటి కూడా డ్రమ్ ఎప్పుడు తుడుచుకొని ఆరబెట్టేసి తర్వాత లిడ్ క్లోజ్ చేయాలన్నమాట ఫ్రంట్ అయితే ఫ్రంట్ బ్యాగ్ టాప్ అయితే టాప్ ఈ ఇట్లాంటి టెక్నిక్స్ అన్ని మనం యూజ్ చేస్తా ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను ఏంటంటే ఇంకా మనం ఇలా ఒకటి ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ మిషన్ కి వెయిట్ ఎప్పుడైనా మనం ఎట్లా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఈ బెడ్షీట్ ఉంది ఇది లైట్ గా ఉంటుంది అసలు లైట్ అంటే లైట్ అంటే మనము వెయిట్ చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బొంత ఉంది ఇది చాలా బరువు ఉంటుంది ఇది ఒక్కటి వేస్తే చాలు అనమాట ఒక ట్రిప్ కి అంత బరువు 
చాలా రిక్వెస్టెడ్ వీడియో కదా చూపించమని దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అని వులెన్స్కి సపరేట్ స్పోర్ట్స్ వేర్ కర్టెన్స్ టబ్ క్లీన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టబ్ క్లీన్ మోడ్ కూడా ఉంటుంది వన్ మంత్ కోసారి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కోసారి చేసుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్గా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సోపు డిటర్జెంట్ అవన్నీ వేస్తాం కదా ఇవి కూడా నీట్గా ఉంచుకుంటూ ఉండాలి టూత్ బ్రష్ తోటి కొంచెం శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే అక్కడ అంతా రస్ట్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట మనం మెయింటైన్ చేసే దాంట్లోనే ఉంటుంది అనమాట వాషింగ్ మిషన్స్ ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి లోపల టబ్ను కూడా డ్రమ్ను కూడా క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి ఈ డ్రమ్ను కూడా మనం వాషింగ్ మిషన్ అంతా అయిపోయినాక బట్టలని తీసేసాక ఒకసారి ఇలా వైపర్ తోటి తుడుచుకోవాలి లేదంటే మెత్తటి ఏదైనా క్లాత్ తోటి అయినా శుభ్రంగా నీట్గా తడి లేకుండా తుడుచుకొని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డోరు ఓపెన్ చేసి ఉంచితే ఆరిపోయి శుభ్రంగా ఉంటుంది అనమాట రస్ట్ అనేది పట్టకుండా నీట్గా ఉంటుంది చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందాక ఒక టిప్ చెప్పడం మర్చిపోయాను షూజ్ను కూడా మనము పిల్లో కవర్ లోపల పెట్టేసి ఒక ముడిలాగా వేసేసి వీటిని కూడా ఉతికేసుకోవచ్చు కొంచెం క్లాత్ టైప్లో ఉన్నటువంటి షూస్ వాకింగ్ షూస్ అవి ఉంటాయి కదా అవి కూడా ఉతికేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది చాలా నీట్గా వచ్చేస్తాయి షూస్ కూడా చూపించాను కదా ఇందాక కర్టన్స్ని ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు అని ఇంకింతే ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా ఇలా ముడి వేసుకొని ఈ రింగ్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కర్టన్ రింగ్స్ చక్కగా నీట్గా వాష్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఈ సాక్సుల్ని కూడా మనం మిగతా అన్ని బట్టలతో పాటు ఈ కవర్ని కూడా లోపల పెట్టేసేసుకోవచ్చు అనమాట సాక్సులు కూడా నీట్గా వచ్చేస్తాయి మనకి కుషన్స్ కూడా చెప్పాను కదా పిల్లోస్ కుషన్స్ కూడా వెయిట్ చూసుకొని ఇలా పెట్టేసి వాషింగ్ మిషన్ మోడ్లో పెట్టేసి వాష్ చేసేసుకోవచ్చు ఊలెన్స్ కూడా వేరుగా ఉతుక్కోవచ్చు ఇంకా రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇవన్నీ టిప్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వీడియోలో నేను ఇంకా మొత్తం మిషన్ దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అని చూపించేసాను కదా ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇవ్వండి మీకు ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో నన్ను అడగండి ఓకేనా టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్